Y vamos a cambiar el tono de las informaciones para contarles que, eh, tal como lo habían anunciado, los trabajadores de la compañía eh, minera Quirubilca han llegado a nuestra ciudad para iniciar acciones legales contra la mencionada empresa y contra el policía, quien disparó a su compañero Hernán Beltrán Lázaro. El minero murió dos días después, producto del impacto de bala en el abdomen. Tal como lo anunciaron, los trabajadores de la compañía minera Quirubilca llegaron hasta Trujillo para realizar acciones legales en contra de la mencionada empresa y del policía que disparó a su compañero Hernán Beltrán Lázaro, quien falleció dos días después de recibir en el abdomen el impacto de bala. Justicia porque la muerte de Hernán Beltrán no queda impune, pero no solamente que se vea al inculpado quien disparó al subalterno, sino que también sean los, funcion los, los este, altos mandos los que también deban este, ser sancionados, porque esto es una negligencia. Este hecho nunca debía haber ocurrido en, en Quirubilca. Hoy día Quirubilca y la libertad se encuentran enlutados por estos actos negligentes. Beltrán Lázaro era uno de los mil mineros de los tres sindicatos que el miércoles primero de febrero iniciaron una paralización de 48 horas para exigirle a la compañía minera Quirubilca el pago de meses atrasados, CTS y el cumplimiento de los pactos colectivos del 2016. La comandancia de acá de la tercera región, el coronel Cerna, ya ha hecho llegar tanto a la inspectoría como este, a la junta de fiscales eh, sobre... El informe policial de que esta persona eh, está implicado como imputado. Entonces lo que pedimos al Ministerio Público es que agilice estas investigaciones. El asesor legal y los trabajadores amigos del minero fallecido manifestaron que realizarán todo lo posible para que el efectivo policial que disparó y sus superiores vayan a la cárcel. Asimismo esperan sanciones drásticas para la empresa.